Assalomu alaykum. Hafta davomida internet olamida yoshlar hayot qoidasi eng ko'p o'qilgan va muhokama bo'lgan xabarlar bilan efirda Hudud Digest informatsion tahliliy dasturi. Oliy ta'lim muassasalarida ekologiya fakultetlari tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev atrof muhitni asrash va chiqindilarni boshqarish tartibini takomillashtirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda alohida ta'kidladi. Yig'ilishda ishlab chiqarish jarayonida ekologik normalarga rioya etish masalalari tahlil qilindi. Bundan tashqari yurtboshimiz joriy yilning 12-mart kuni Xorazmga xizmat safari bilan bordi va Xiva shahridagi prezident maktabini borib ko'rib, maktab o'quvchilari bilan dildan suhbatlashdi. Barcha saytlarda ushbu xabarlar kuniga 10 minglab kuzatuvchilar e'tiborda bo'ldi. O'zbekiston yoshlari ittifoqi rahbariyati vakillari Birlashgan Arab Amirliklarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Said Matar Sulton Asiri Al-Qamzi bilan uchrashdi. Birlashgan Arab Amirliklari elchisi Dubai Expo 2020 da o'zbekistonlik yoshlarning ishtirokini alohida ta'kidladi. Jumladan, O'zbekiston va Yevropa ittifoqi mamlakatlarining yoshlari masalalarida hamkorlik qilish bo'yicha bu haftada Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbarining o'rinbosari sari janob Yusi Narvi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida janob Yusi Narvi Yevropa mamlakatlarining tajribalaridan kelib chiqib, yoshlar o'rtasida tadbirkorlik sohasini yanada rivojlantirishni nazarda tutuvchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturlari doirasida biznes inkubatorlarini tashkil qilish taklifini bildirdi. Shuningdek, ushbu haftada tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi, O'zbekiston yosh fermerlari kengashi, yoshlar kelajagi mas jamg'armasi va O'zbekiston yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu xabarlar ittifoqning rasmiy saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kuniga 10 minglab kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. yilning 1-aprildan boshlab maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining mehnat haqi oshiriladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat maktabgacha ta'lim tizimi xodimlari mehnatiga haq to'lash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan mustahkamlandi. Shuningdek, 2019-2020 o'quv yilidan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul 1 yillik tayyorgarlik tizimi to'liq joriy etiladi. O'za o'z hamda sofu saytlarda mazkur xabarlar 10 mingga yaqin kuzatuvchilar nigohida bo'ldi. Joriy yilning 10-mart kuni davlat test markazida korrupsion holatlarining oldini olish mavzusiga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda o'tgan yilgi qabulda hujjat topshirishdagi navbatlar bo'lmasligi uchun abituriyent uyidan turib hujjat topshirishiga imkon yaratish maqsadida oliy ta'lim dargohlarida onlayn ro'yxatdan o'tish tizimini yaratilayotganligi, 2020-2021 o'quv yilida ham abituriyentlarda uchta oliy ta'lim muassasasidan birini tanlash imkoni mavjudligi, agar takliflar navbatga olinsa, dan ham ko'proq oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish mumkinligi. 11-sinf yakunidagi attestatsiya va oliy ta'lim muassasasiga qabul imtihonlari birlashtirilishi kutilayotganligi kabi yangiliklar ma'lum qilindi. Darakchi u saytida ushbu xabar menga yaqin, kun u saytida e'lon qilingancha esa 50 mingga yaqin kuzatuvchilar diqqat markazida bo'ldi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 11-mart kuni mamlakatda jamoat salomatligini ta'minlash tizimi samaradorligini oshirish muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Hamda koronavirusga qarshi kurash bo'yicha sog'liqni saqlash vazirligi hamda sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga bir qator topshiriqlar berildi. Jumladan, sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov ushbu haftada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonga koronavirus kirib kelmaganini ta'kidladi. 
ham hamda u kirib kelgan taqdirda uni yashirish imkonsiz ekanligini aytib o'tgan. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga koronavirus infeksiyasi kirib kelganligi, Olmaliq shahrida ushbu virus sababli 17 kishi vafot etgani haqidagi audio xabarga ham O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi munosabat bildirib, uning mutlaqo asossiz va yolg'on ekanligini ma'lum qildi. Daryo U satida mazkur xabarlar bir kunda 100 minglab kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, dunyodagi epidemik vaziyatdan kelib chiqqan holda, mamlakatda koronavirus infeksiyasining oldini olish borasida barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va bu jarayon qat'iy nazoratga olingan. Shunday ekan, siz ham o'zingizni asrang va ehtiyot qiling. Hukumatimiz tomonidan bir qator chora-tadbirlar belgilanib, birinchi navbatda ushbu kasallikni O'zbekistonga kirib kelmasligini oldini olish bo'yicha, ikkinchisi, agar shunday holat ro'y bergan bo'lsa, xalq o'rtasida tegishli profilaktik chora-tadbirlarni o'tkazish, kasallikni o'z vaqtida aniqlash, ularni tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha bir qator ishlarimizni rejalashtirganmiz. Yoshlar e'tiboridagi har qanday mavzu bizning nazarimizdan chetda qolmaydi. Hafta davomida sizni qiziqtirgan xabar va maqolalar tahlilini esa Charo Sadin va tashtirdi. Yana hududda aziz informatsion tahlili dasturining keyingi sonida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.